সঙ্গে মূল বিষয়টা ছিল এটাই তো এটা করতে গিয়ে আমি আজকে বা গতকাল থেকে আমি অনেকের ফোন পাচ্ছি যে এইটার বিষয় একটু আলোচনা করার জন্য তো সেই কারণে আমি আজকে একটু আলোচনা করতে চাই তো শুরুতেই আমরা একটু দেখতে চাই বাংলাদেশে আসলে কয় প্রকারের ইম্পোর্টার আছে আমরা জানি বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টার আছে কমার্শিয়াল ইম্পোর্টার আছে আবার ইপিজেড ইকোনমিক জোনের ভিতরে যেসব ইম্পোর্টার আছে তাদেরকে আলাদা করে আমি ডিফাইন করেছি আবার পার্সোনাল ইম্পোর্টার আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আয়ার্সি হোল্ডাররা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্ট বা ক্যাপিটাল মেশিন র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করতে পারে কমার্শিয়াল আয়ার্সি হোল্ডাররা কমার্শিয়াল বেসিস ইম্পোর্ট করতে পারে ইপিজেড ইকোনমিক জোনের ভিতরে যেসব ইম্পোর্টার আছে তাদের জন্য কোনো ধরনের আয়ার্সি লাগে না কিন্তু তাদের স্পন্সারিং অথরিটি আই মিন বেবসা বেজা হাইটেক পার্ক অথরিটি থেকে তারা কিন্তু ইম্পোর্ট পারমিটে তারপর ইম্পোর্ট করে পার্সোনাল ইম্পোর্টের জন্য কোনো ধরনের পারমিশনের প্রয়োজন হয় না একটা নির্দিষ্ট সিলিং আছে অতটুকু পর্যন্ত ইম্পোর্ট করা যায় আমরা একটু দেখি যে আমাদের বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত ইউজেন্স বেসিসে অর্থাৎ বাকিতে বা ডেফার্ট বেসিসে যেসব ইম্পোর্ট গুলোর সুযোগ আছে সেগুলো একটু দেখার চেষ্টা করি আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্ট আমরা আগে করতে পারতাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটাল মেশিনারির জন্য আমরা থ্রি সিক্সটি ডেজ আর র মেটেরিয়ালসের জন্য আমরা ওয়ান এইটি ডেজ বেসিস আমরা করতে পারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আবার কমার্শিয়াল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আমরা কোনো ধরনের ডেফার্ট বেসিসে ইম্পোর্ট করতে পারতাম না এতদিন পর্যন্ত কিছু কিছু এক্সেপশন ছিল সেটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো না শুধু আমরা একটু জানবো যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে ডেফার্ট বেসিস ইম্পোর্ট করার সুযোগ আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে উইদাউট এলসি তো করার সুযোগ আছে কমার্শিয়াল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে উইদাউট এলসি তে করার সুযোগ আছে এখন যে সিলিংটা হচ্ছে বছরে সব মিলে পাঁচ লাখ ডলার আপনি উইদাউট এলসি তে করতে পারবেন কিন্তু কমার্শিয়াল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের ডেফার্ট বেসিস ইম্পোর্টের কোনো সুযোগ ছিল না এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান এক্সিস্টিং রেগুলেশন তাহলে আমরা যেটা জানলাম যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে ডেফার্ট বেসিসে ইম্পোর্ট করার সুযোগ আছে আবার উইদাউট এলসিতে ইম্পোর্ট করার সুযোগ আছে কমার্শিয়াল বেসিসে ইম্পোর্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের ডেফার্ট বেসিসে কোনো সুযোগ নাই উইদাউট এলসিতে সুযোগ আছে আমাদের পাঁচ লাখ ডলার পর্যন্ত এটা গত চব্বিশ তারিখে সার্কুলারটা ইস্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত রেগুলেশনের কথা বলছি আবার আমরা শর্ট টার্ম লোন নিতে পারতাম দেশের বাইরে থেকে শর্ট টার্ম বায়ার্স ক্রেডিট সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট নিতে পারতাম সেটা হচ্ছে সেটা নিতে পারতাম আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে যে আমরা বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেট আপ দেশের বাইরে আমরা সাপ্লায়ার আমাদেরকে যদি একশো আশি দিন বা তিনশো ষাট দিনের ক্রেডিট দেয় বা তার চেয়ে যদি বেশি দেয় তাহলে আমরা বাইরের পারমিশন নিয়ে সেটা অ্যাভেল করতে পারি আবার যদি তার চেয়ে কম দেয় আমাদের গাইডলাইন্স ফর ফরেনস রেগুলেশন আমাদেরকে সেটা পারমিট করে আমরা দেশের বাইরে থেকে সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট অথবা বায়ার্স ক্রেডিট নামে আমরা কিন্তু লোন দিতে পারি ফরেন কারেন্সি লোন ফল লিমিটেড কমার্শিয়াল বেসিসে আমরা ইম্পোর্ট আগে করতে পারতাম এলসি ছাড়া পাঁচ লাখ ডলার পর্যন্ত কিন্তু কোন ডেফার্ট ইম্পোর্ট ফ্যাসিলিটি বা ইউজেন্স ইম্পোর্ট ফ্যাসিলিটি বা বাকিতে আমরা কোন মাল কমার্শিয়াল ইম্পোর্টাররা কোনো কমোডিটি কিনতে পারত না কিন্তু এই সার্কুলারে সেই সুযোগটা দেয়া হয়েছে এর আগে আমি একটা সার্কুলার এখানে উল্লেখ করছি বাংলাদেশ ব্যাংক এর আগেও আমরা কিন্তু এই যে কমার্শিয়াল আইআরসি দিয়ে ইউজ অ্যান্ড সেলসি করা যেত সেটা হচ্ছে এই ওষুধের জন্য বা অপথালমিক মেডিকেল ইকুইপমেন্ট বা ইন্ট্রোকুলার ল্যান্স চোখের চিকিৎসার জন্য এগুলো খুব লিমিটেড স্কেল দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আর একটা সুযোগ ছিল যে ডেফার্ট বেসিসে ইম্পোর্ট করা কমার্শিয়াল আইআরসি দিয়ে যেটা হচ্ছে ইম্পোর্ট অফ এগ্রিকালচার ইমপ্লিমেন্টস অ্যান্ড কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইম্পোর্ট অফ লাইফ সেভিং ড্রাগস এগুলো খুবই লিমিটেড স্কেলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই সার্কুলারে আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে 
কমার্শিয়াল বেসিসে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রেও আপনি ইউজেন্স ফ্যাসিলিটি আপনি অ্যাভেল করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি যদি কমার্শিয়াল ইম্পোর্টার হন সে ফর এক্সাম্পল আপনি কমার্শিয়াল পারপাসে আপনি কোনো একটা গুডস ইম্পোর্ট করছেন যেমন মনে করেন যে আপনি পিঁয়াজ রসুন আদা রিকন্ডিশন ভেহিক্যাল কমার্শিয়াল বেসে ইম্পোর্ট করছেন সেই ক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হতো ডিপি বেসে ডকুমেন্ট এগেনস্ট পেমেন্ট গুডস আসবে তারপর আমরা পেমেন্ট করব এবং সেইটা আমরা করতে পারি উইদাউট এল সিতে আমরা করতে পারতাম না যেটা করতে পারতাম শুধু পাঁচ লাখ ডলার পর্যন্ত কিন্তু আমরা ডেফার্ট বেসিসে করতে পারতাম না এবং উইদাউট এল সিতে করতে পারতাম না কমার্শিয়াল এল সির ক্ষেত্রে কমার্শিয়াল বেসিসে যে ইম্পোর্টটা হবে সেই ক্ষেত্রে এই সুযোগটা আমাদের বর্তমান সার্কুলার দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আমরা কমার্শিয়াল বেসিসে আমরা কমার্শিয়াল আইএসি দিয়ে আমরা ডেফার্ট এল সি করতে পারবো সে ডেফার্ট পিরিয়ডটা হবে ম্যাক্সিমাম সাইড দিন সে ডেফার্ট পিরিয়ডটা হবে ম্যাক্সিমাম সাইড দিন আমি বারবার বলছি এই সার্কুলার মূল ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে আমরা এতদিন পর্যন্ত কমার্শিয়াল ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারতাম উইদাউট এল সিতে পাঁচ লাখ ডলার পর্যন্ত কিন্তু ডেফার্ট এল সি করতে পারতাম না কিন্তু বর্তমান সার্কুলারে এইটা ওপেন করে দেওয়া হয়েছে তবে ডেফার্ট পিরিয়ডটা হচ্ছে যে আপনার সিক্সটি ডেজ অ্যাট ম্যাক্সিমাম এবং সেটা আপনি উইদাউট এল সিতেও করতে পারবেন সেলস কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে করতে পারবেন এখানে দুটো জিনিস একটু খেয়াল রাখবেন লেটার অফ ক্রেডিট এবং উইদাউট এল সি যেটা সেটা আমি দিয়েছিলাম লেটার অফ অ্যাগ্রিমেন্ট লেটার অফ ক্রেডিট অথবা লেটার অফ অ্যাগ্রিমেন্ট এই হচ্ছে আমাদের দেশের রেগুলেশন কমার্শিয়াল ইম্পোর্ট নিয়ে আর কমার্শিয়াল ইম্পোর্ট মোর দেন সিক্সটি ডেজ যেটা আমি একটু আগে আপনাদেরকে আলোচনা করেছিলাম সেটা এক্সেপশনালি আমাদের গাইডলাইন্সে দেওয়া আছে যে ইম্পোর্ট অফ এগ্রিকালচার ইমপ্লিমেন্টস কেমিক্যাল পার্ট ফার্টিলাইজার এবং ইম্পোর্ট অফ লাইফ সেভিং ড্রাগস যেটা নব্বই দিন আর কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার একশো আশি দিন সেটা হচ্ছে এক্সেপশন কিন্তু জেনারেল অথরাইজেশন হচ্ছে আপনি কমার্শিয়াল ইম্পোর্ট ইউজেন্স বেসিসে করতে পারবেন ম্যাক্সিমাম ট্যানার হচ্ছে সিক্সটি ডেজ এবং সেটা আপনি উইদাউট এল সিতেও করতে পারবেন উইদাউট এল সি যেটাকে আমরা বলছি লেটার অফ অ্যাগ্রিমেন্ট নট লেটার অফ ক্রেডিট লেটার অফ অ্যাগ্রিমেন্ট এই হচ্ছে কমার্শিয়াল ইম্পোর্ট নিয়ে এই সার্কুলারের মূল বিষয়টা এখানে ইপিজেড কোম্পানিগুলোর জন্য কিন্তু এটা ওপেন করে দেওয়া হয়েছে লেটার অফ অ্যাগ্রিমেন্ট দিয়ে অর্থাৎ সেলস কন্ট্রাক্ট দিয়ে ইপিজেড বা ইকোনমিক জোনের ভিতরে যেসব কোম্পানি আছে তারা কিন্তু উইদাউট এল সি উইদাউট ওপেনিং এল সি আপনি কোনো এই ইম্পোর্টগুলো করতে পারবেন এটার সুবিধা হবে যে আমাদের ইপিজেড কোম্পানিগুলো তাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেস কমবে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশে আসবে বাংলাদেশের যারা ইনভেস্ট করতে আগ্রহী ফরেন ইনভেস্টররা তারা দেখবে যে বাংলাদেশে এল সি ছাড়াও কিন্তু ইম্পোর্ট করা যায় এটা আগেও ছিল খুবই লিমিটেড স্কেলে এই জিনিসটা এখন কিন্তু ওয়াইড করে দেওয়া হয়েছে আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলাপ করার দরকার সেটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে মাঝে মাঝে ফোন আসে ভাই বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করবে দুবাই থেকে এল সি হবে এটা কি করা যাবে কিনা এটা এতদিন এতদিন এটা করা যেত না কিন্তু এখন কিন্তু করা যাবে না ইম্পোর্টটা নিজে ইচ্ছে করলে দুবাইতে তার কাউন্টার পার্ট বা ওরা ইম্পোর্টার নিজে তার ইম্পোর্ট পেমেন্ট দেওয়ার জন্য দেশের বাইরে কোনো ব্যাংক দুবাই সিঙ্গাপুর হংকং বা পৃথিবীর যে কোনো দেশে সেখান থেকে এল সি বা স্ট্যান্ড বাই লেটার অফ ক্রেডিট বা গ্যারান্টি ইস্যু করে সাপ্লায়ারকে সিকিউরিটাইজ করতে পারবে যে সাপ্লায়ার থেকে সে উইদাউট এল সিতে বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করবে ডেফার্ট বেসিস হোক বা ডিপি বেসিস হোক সেই গ্যারান্টিটা সে এল সিটা লেটার অফ ক্রেডিটে ইস্যু হবে দেশের বাইরে থেকে যেটাকে আমরা বলছি থার্ড কান্ট্রি লেটার অফ ক্রেডিট যেটা এতদিন ছিল না এখন কিন্তু করা যাবে অর্থাৎ বাংলাদেশে কোন ইম্পোর্টার বাংলাদেশে কোনো এল সি না খুলে দেশের বাইরে কোন একটা ব্যাংকে এল সি খুলে সাপ্লায়ারের ফেভারে বাংলাদেশের গুডস গুলো নিয়ে আসা এটা বাংলাদেশে সম্ভব কারণ এতে সুবিধা হবে দেশের বাইরে যেসব ব্যবসায়ীরা আছেন বাংলাদেশে তারা কিন্তু দেশের বাইরে যে ফরেন কারেন্সি আছে সেই ফরেন কারেন্সি দেশের ইম্পোর্টের জন্য তারা ইউটিলাইজ করতে পারবেন এতদিন এই সুযোগটা ছিল শুধু আমাদের যারা নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশে ছিল তারা বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করতে পারত বিদেশে পেমেন্ট করার জন্য সেটা খুব লিমিটেড স্কেল যারা প্রফেশনাল বিদেশে কাজ করে যারা বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করতে চায় তাদের জন্য এটা লিমিটেড ছিল এটা এখন কিন্তু ওপেন করে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি এখানে একটা জিনিস এই সাপ্লোয়ারটা এই রেগুলেশনটা আগেও ছিল যে ইম্পোর্টার ইচ্ছে করলে পার্সোনাল গ্যারান্টি কর্পোরেট গ্যারান্টি দিতে পারে বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি ইম্পোর্ট গ্যারান্টির জন্য কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের পারমিশন লাগে কিন্তু শুধু পার্সোনাল গ্যারান্টি কর্পোরেট গ্যারান্টি বা থার্ড পার্টি গ্যারান্টি ব্যক্তি পর্যায়ে যদি কোনো গ্যারান্টি যদি সাপ্লাই চায় এবং সেটা কিন্তু উইদাউট বাংলাদেশ ব্যাংক পারমিশন সেটা কিন্তু দিতে প
কাজটা করার জন্য অথরাইজ ডিলার অর্থাৎ যেই ব্যাংকের মাধ্যমে আপনার রেমিটেন্স যাবে সেই ব্যাংকে আপনাকে আগে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে অর্থাৎ ইম্পোর্ট করবেন উইদাউট এলসিতে অর্থাৎ লেটার অফ অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে যে অ্যাগ্রিমেন্টটা আপনি করেছেন ইম্পোর্টার এবং সাপ্লায়ার সেটা নিয়ে ব্যাংকে যাবেন ব্যাংকে যাওয়ার পরে ব্যাংকের কিছু রোল প্লে করার আছে যে ব্যাংক প্রথম সেলস কন্ট্রাক্টার দেখবে সেলস কন্ট্রাক্টার আন্ডার ইনভয়েসিং ভ্যালু প্রাইস ভেরিফিকেশন স্যাংশন স্ক্রিনিং এগুলো সব করবে এবং ব্যাংক কিন্তু একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ফেলবে অর্থাৎ ইম্পোর্টার যে উইদাউট ওপেনিং এলসি বা লেটার অফ অ্যাগ্রিমেন্ট দিয়ে যে এলসিটা করছে সেই জন্য তার নাম লিপিবদ্ধ করবে করার পরে এটা যদি ওয়ান্ট ফার্স্ট টাইম হয় তাহলে এই ডিউ ডিলিজেন্স প্রাইস ভেরিফিকেশন স্যাংশন স্ক্রিনিং এগুলো কিন্তু এটা যদি সেকেন্ড টাইম হয় এটি ব্রাঞ্চকে দেখতে হবে আগে যে আপনি ডেফার্ড বেসিসে বা সেলস কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে যে আপনি ইম্পোর্ট করেছেন উইদাউট ওপেনিং এলসি সেই সেট সেই কনসাইনমেন্টটা সেটেলমেন্ট হয়েছে কিনা সেই ট্রানজাকশানটা সেটেল হয়েছে কিনা আগের কনসাইনমেন্ট সেটেল না হলে পরবর্তীতে আপনাকে উইদাউট ওপেনিং এলসি বা সেলস কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে বা লেটার অফ অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে অথবা কমার্শিয়াল ইম্পোর্ট ডেফার্ড বেসিসে আপনাকে সেকেন্ড ট্রানজাকশন করার সুযোগ দেওয়া হবে না এখানে কিন্তু এডি ব্রান্সের একটা ডিউ ডেলিজেন্সের ব্যাপার আছে সেটা যেন প্রপারলি করা হয় এবং ক্রেডিট রিপোর্ট লাগবে যে সাপ্লায়ারের কাছ থেকে আপনি উইদাউট এলসিতে ইম্পোর্ট করছেন যেই সাপ্লায়ার আপনাকে উইদাউট এলসিতে গুডস সাপ্লাই করতে রাজি হয়েছে তার ক্রেডিট রিপোর্ট লাগবে এবং কিন্তু ট্রাস্ট ওয়ার্ড দিয়ে একটা ক্রেডিট রিপোর্ট থাকতে হবে এখানে যে রিক্সটা আছে সেটা হচ্ছে যে ইন্টার কোম্পানি ফান্ড ট্রান্সফার যাতে না হয় ইন দ্য নেম অফ দি লেটার অ্যাগ্রিমেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু এবং ইম্পোর্টার থেকে আমরা একটা আন্ডারটেকিং নিব যে সে সেখানে বলবে তার কাছে ন্যাসেসারি ফান্ডস আছে এবং ফাইন্যান্সিং এর অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে টু পে ফর দ্য ইম্পোর্ট টু দ্য সাপ্লায়ার কারণ এটা ব্যাংকের উপরে রাষ্ট্রের উপরে যেন কোনো বার্ডেন না থাকে ইম্পোর্টার যেন নিজ গড় যে দেশের বাইরে থার্ড পার্টি থেকে ফাইন্যান্সিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সে করতে পারে ও উইথ ইজ ওন পার্সোনাল বা কর্পোরেট আন্ডারটেকিং গ্যারান্টি তারা যেন নিজের নিজের ফাইন্যান্সিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করে অর্থাৎ রিজার্ভের উপরে প্রেশারটা যাতে কম পড়ে দেশের উপরে ফরেন কারেন্সি রিজার্ভের প্রেশারটা কম পড়ে সেই কনটেক্স থেকে তারা যেন নিজস্ব ওন অ্যারেঞ্জমেন্টে সেটা করতে পারে সেই বিষয়টা এডিভার্স এনশিওর করবে তো আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি তো আমি একটু সামারাইজ করি জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ডেফার্ট বেসিসে ইম্পোর্ট এখন পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টার ক্ষেত্রে সুযোগ আছে উইদাউট এলসিতেও কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টার ক্ষেত্রে সুযোগ আছে যেটা ক্যাপিটাল মেশিনারি আপনার র মেটেরিয়ালস ফায়ার ডোর্স সেগুলোতে সুযোগ আছে এখন কিন্তু বিষয়টা একদম ওয়াইড অর্থাৎ বাংলাদেশে এখন সেলস কন উইদাউট ওপেনিং এলসি আপনি সেলস কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ইম্পোর্ট করতে পারবেন সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোক কমার্শিয়াল হোক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে আইপিওতে যায় যেভাবে বলা আছে তিনশো ষাট দিন একশো আশি দিন পর্যন্ত আপনি নিতে পারবেন কমার্শিয়ালের ক্ষেত্রে আপনাকে সেটা লিমিটেড করে দেওয়া হয়েছে সিক্সটি ডেজ তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকে এই পর্যন্ত অন্য কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে দর্শক আমাদের এটা নিয়ে আমরা লার্নিং লাইন একাডেমির পক্ষ থেকে একটা ওয়েবিনার করব তো ওয়েবিনারটা আমরা পরের ডেট জানিয়ে দেওয়া হবে আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম